பாலா வந்து அவரோட நாச்சியார் படத்தோட டீசரை யூடியூப்பில் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காரு அதில் வந்து ஜோதிகா ஒரு கெட்ட வார்த்தை பேசியிருக்காங்க அதுதான் ரெண்டு நாளாக ஒரே வைரல் ஆகிருக்கு பல வாதங்களை கிளப்பி நான் நீனு கண்ணா பின்னா என்னெல்லாமோ பேசிக்கிறாங்க எதிர்ப்பும் ஆதரவுமா அது இதுன்னு கெட்ட வார்த்தைன்னு இப்படி முட்டையாக சொன்னால் இப்படி தேவடியா பைய அப்படின்னு ஜோதிகா டைலாக் பேசியிருக்காங்க நடிகர் சூர்யாவின் மனைவி ஜோதிகா நடிகர் சிவகுமாரின் மருமகள் ஜோதிகா இப்படி ஒரு அழகான வார்த்தையை நாச்சி ஏற்படுத்துக்காக பேசியிருக்காங்க அதை விட முக்கியமான விஷயம் அவங்களுடைய சொந்த குரலில் பேசியிருக்காங்க இது சினிமா பர்டிகுலரா இது பாலா படம் பாலா படம் எப்படி இருக்கணும்னு உலகத்துக்கே தெரியும் அவர் அப்படி தான் டைலாக் வைப்பாரு அப்படி தான் சீன் வைப்பாரு ஜோதிகா பிரச்சனையில் என்ன தப்புங்கிறீங்க நீங்க பாலாவை சொல்லுங்க பாலா ஏன் இப்படி ஒரு டைலாக் வச்சாருன்னு சொல்லுங்க ஜோதிகாவை குறை சொல்லி என்ன பிரயோஜனம் இல்ல நீங்க சொல்றது நல்ல பாயிண்ட் தான் முதல்ல பாலா விஷயத்துல இருந்து ஆரம்பிப்போம் வாங்க பாலா வந்து யாரோ ஒரு டைரக்டர் கிடையாது தேசிய விருது வாங்கினவர் மக்கள் வந்து மதிக்கிற மக்களுடைய மரியாதைக்குரிய ஒரு டைரக்டர் அவர் படத்தில் இப்படி ஒரு டைலாக் இருக்கிறதே ஒரு மிகப்பெரிய அதிர்ச்சி ஆனால் ஒன்றும் பாலா வந்து இதை புதுசாக செய்யலை அவருடைய கடந்த கால படங்கள்ல எல்லாம் பார்த்தா நீங்கள் நந்தா படத்தில் சூர்யா வந்து ஒரு கழிவறை உள்ள போய் வில்லனை என்ன பண்ணுவாருங்கிறது உங்கள் நமக்கெல்லாம் தெரியும் நீங்கள் அவர் படத்தில் வர்ற ஜோக்கே ரொம்ப மலிவாக இருக்கும் அது ஒரு பக்கம் அதெல்லாம் வெளியிலே சொல்ல முடியாது அப்படி இருக்கும் அப்படி இருக்கும் அதுக்கடுத்து என்னன்னா தன்னுடைய படத்தை ஓட வைக்கிறதுக்காக சினிமாக்காரங்க வழக்கமாகவே இந்த கேவலமான ஒரு யுத்தியெல்லாம் கையாளுவாங்க அதில் பாலாவும் விதிவிலக்கு இல்லை அவருடைய பரதேசி படத்தினுடைய டீசர் உங்களுக்கெல்லாம் ஞாபகம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கு வந்து ரியாலிட்டி டீசருங்கிற மாதிரி ஒரு பேர் வச்சிருந்தாரு அது கரெக்ட் அது என்னன்னா சினிமா தெரிஞ்ச நம்மள மாதிரியான ஆட்களுக்கு இது சவுண்ட் எஃபெக்ட் போட்டது இது வந்து சும்மா பொய் ஒரு விளம்பரத்துக்காக பண்ணதுன்னு நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியும் ஆனா ஒரு பாமர மக்கள் பார்க்கும்போது பாலா வந்து இவ்வளவு கடுமையா அடிக்கிறாரு அப்படிங்கிற மாதிரி தான் தோணி இருக்கும் இல்ல அந்த அந்த எண்ணத்தை தான் அவர் விரும்புறாரு மற்றவர்கள் தன்னை என்னவா பாக்கணும்னு அவர் நினைக்கிறாரு அதைத்தான் நானும் சொல்ல வரேன் பிரதிபலிச்சுட்டே இருக்காரு அவரு அதான் எனக்கு என்னமோ மற்றவர்கள் வந்து தன்னை ஒரு சாடிஸ்டா பாக்கணும்னு அவர் விரும்புறாரோன்னு எனக்கு ஒரு கேள்வி இருக்கு ஏன்னா இப்ப நம்ம குறிப்பிட்டு பாமர ரசிகனுக்கு பாலா பத்தி என்ன தோணும் என்னடா இந்த மாதிரி போட்டு அடிக்கிறானே இவெல்லாம் மனுஷன் ஆயுவன் அப்படின்னு தானே தோணும் சோ அந்த படத்துல அப்படி ஒரு டீசரை ரெடி பண்ணி விட்டாரு ஆனா அது வந்து படத்துக்கு பெரிய எந்த நன்மையும் விளைவிக்கல பரதேசி படம் கமர்ஷியலாக ஒரு தோல்வி படம் இப்போ நாச்சியார் படத்துக்கு இந்த மாதிரியான ஒரு வேலையை பண்ணியிருக்காரு என்னென்னா இப்போ மறுபடியும் நம்ம ஜோதிகா கிட்ட வருவோம் அந்த இடத்துல ஜோதிகா இல்லாமல் வேற ஒரு நடிகை இந்த வசனத்தை பேசியிருந்தா இப்போ நம்ம இந்த இடத்துல நின்று பேசிகிட்டு இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு வந்து ரொம்ப ஏன் இதை வந்து இங்கே பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா அந்த வசனம் ஜோதிகாவின் வாயிலிருந்து வருது ஏன்னா ஜோதிகா வந்து இப்போ வெறும் நடிகை கிடையாது சூர்யா அப்படிங்கிற மக்கள் மதிக்கக்கூடிய மக்களுடைய மனசுல ஒரு நல்ல இடத்த பிடிச்ச ஒரு நடிகருடைய மனைவி பெரிய மிராக்கள் என்னன்னா நீங்க ஹீரோக்கள் ஹீரோயின்கள் எல்லாருமே வேற டைரக்டர்கள் இருக்கும்போது வேற மாதிரி நடந்துக்கிறாங்க ஆனா பாலாட்ட போகும்போது மட்டும் பொட்டி பாம்பா அடையாளம் அவர் என்ன சொல்றாரோ அவர் என்ன சொன்னாலும் கேக்குறாங்க அதான் ஆச்சரியமா அதனால ஜோதிகாவும் வேற வழி இல்லாம தவிர்க்க முடியாம அந்த டைலாக பேசினாங்களோன்னு நான் நினைக்கிறேன் என்ன இருந்தாலும் இந்த விஷயத்த நான் செய்வேன் செய்ய மாட்டேன்னு சொல்ற உரிமை வந்து நமக்கு இருக்கு நமக்கு பிடிக்காத ஒரு விஷயத்த நம்ம செஞ்சிட மாட்டோம்ல பாலாவா இருக்கட்டும் மணிரத்னமா இருக்கட்டும் இல்ல ஸ்பீல்பர்காவே இருக்கட்டுமே இப்ப நமக்கு உடன்பாடு இல்ல நான் கேக்குறேன் ஒரு பேச்சுக்காக வச்சுக்கோமே ஜோதிகா வந்து இவ்வளவு நாள் ஒரு கண்ணியமான வேடங்கள்ல தான் அவங்க நடிச்சுக்கிட்டே வராங்க கிளாமர் அவளா நடிச்சதே இல்லை இப்ப பாலா சொல்றாருங்கிறதுனால அவங்க கிளாமரா நடிக்க ஒத்துக்குவாங்களா இல்ல அப்படி ஒரு காட்சியில அவங்க நடிச்சிருவாங்களா அது நிச்சயமா அப்ப நீ அங்க வந்து உங்களாலுக்கு வந்து இப்படி நடிக்க மாட்டேன்னு சொல்றதுக்கு தைரியமும் துணிவும் இருக்கும் போது இந்த வசனத்தை நான் பேச மாட்டேன்னு சொல்ல வேண்டியதானே இப்போ அந்த அந்த காட்சி வந்து ஒரு ஆஃப் வேல ஆஃப் ஓபன் ஆகுது அப்போ அதுக்கு அதுக்கு முன்னாடி ஏதோ ஒரு சம்பவம் நடந்திருக்கு அதை ஒட்டி தானே இது வந்திருக்கணும் இந்த டைலாக் அதாவது 
அதாவது சம்பவம் நம்ம கேள்விப்பட்டோம் ஆமா என்னன்னா ஜோதிக வந்து ஒரு போலீஸ் அதிகாரி ஒரு சிறுமிய ஒருத்தன் கடத்தி பாலியல் கொடுமை பண்ணி கொலை பண்ணிடுறான் ஒரு படங்கள் பாணியில் ஆமா அவனை வந்து ஒரு போலீஸ் அதிகாரியா விசாரிக்கிற ஜோதிகா இப்படி ஒரு வார்த்தையை பயன்படுத்துறதா அந்த காட்சிக்கான பின்னணியை வந்து பாலா தரப்புல இருந்து சொல்லியிருக்காங்க நான் என்ன கேட்கறேன் அப்படின்னா எவ்வளவு பெரிய குற்றவாளி அவனால இருக்கட்டுமே அவனை வந்து நீங்க இந்த வார்த்தையால தான் விசாரிக்கணுமா இந்த வார்த்தையால தான் அவருடைய கதைகள்ல படங்கள்ல யதார்த்தம் வந்து மிதமிஞ்சி இருக்கும் மகளிர் காவல் நிலையத்துக்கு போனீங்கன்னா கந்த சஷ்டி கவசமா பிடிச்சிட்டு இருக்காங்க சரி ஓப்பனிங்கே இப்படி தானங்க இருக்கும் சரி நீங்க நீங்க சொல்ற மாதிரி அந்த வார்த்தை இருக்க போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல அது மகளிர் காவல் நிலையத்துல மிக நாகரிகமான வார்த்தையா அதுதான் மற்ற வார்த்தைகள்லாம் அதுக்கு பிறகுதான் அப்படியா ஆமா 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 சரி நீங்க சொல்றதே நம்ம எடுத்துக்குவோம் இப்ப அங்க இருக்கிற அத்தனை விஷயங்களையுமே ஒரு படத்துல வசனமா வச்சு சென்சாருக்கு அனுப்பிச்சிருவாரு இவரு அதாவது சினிமாவுக்குன்னு சில வரமுறை இருக்கு நீங்க யதார்த்தம்ங்கிற பேரை எல்லாத்தையுமே கொண்டு போய் வச்சிட முடியாது ஸோ அந்த பொறுப்பு சமூக பொறுப்பு பாலாக்கு இருக்கணுங்கிறதுனால்தான் நம்ம இதை பற்றி பே பேசிக்கிட்டே இருக்கோம் இன்னொன்று இந்த டீசர் அப்படிங்கிறது சென்சார் செய்யப்பட்டு வரல அதுதான் ஒரு முக்கியமான விஷயம் அதான் யூடியூப்ல வந்து நீங்கள் சென்சார் ஆமாம் யூடியூப்ல சென்சார் தேவையில்லைங்கிறதுனால இப்படி ஒரு மலிவான உருத்தியை பயன்படுத்தி இப்படி ஒரு டீசரை இவங்க விட்டுருக்காங்க பப்ளிசிட்டி அது பாலாவுக்கு தேவையில்லை பாலாவுடைய பேரை சொன்னால் இப்போ வந்திருக்கிற அந்த முப்பது லட்சம் ஹிட்ஸ் அவர் நாகரிகமா அந்த டீசரை வெளியிட்டு இருந்தா கூட வரத்தான் போகுது நிச்சயமா வரும் ஏன்னா அதுதான் சொல்ல வரேன் ஏன்னா பாலாக்கு இருக்கிற அந்த மரியாதையை வந்து இதன் மூலம் அவரே மேலும் கெடுத்துக்கிறார் அப்படிங்கிறது தான் என்னன்னா நீங்க பாலா சாருங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்கட்டும் யாரோட மனைவி வந்து இந்த டைலாக பேசுறாங்க அப்படின்னு நீங்க கவனிங்க சூர்யாவோட மனைவி சூர்யா யாரு அகரம் பவுண்டேஷன் ஒரு அமைப்பு வச்சு குழந்தைகளுக்கு கல்வி உதவித்தொகை நடக்கிறப்ப நீங்க நல்ல வார்த்தைகளை பேசணும் நல்ல ஒழுக்கங்களை கடைபிடிக்கணும் நல்ல விஷயங்களை கத்துக்கணும் காரணம் பாலா கிடையாது ஜோதிக அந்த அப்படிதான் பிரச்சனையே பாலாவோட படங்கள் இது வழக்கமானதுங்கிற எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சது தானே அதை ஜோதியா பேசுனது பாருங்க ஏன்னா முப்பத்தாறு வயதினிலே மகளிர் மட்டும் இந்த மாதிரி படங்கள்லாம் நடிச்ச ஜோதிகா திடீர்னு இப்படி ஒரு டைலாக பேசணும்னா பாக்குறவங்களுக்கு ஷாக்கிங் அப்படி என்னடா இப்படி பேசிட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க அதுதான் இங்க பிரச்சனையே ஆரம்பிச்சது அதான் யூடியூப் வந்து சமீப காலமா ஒரு ஆபாச கிடங்கா மாறிடுச்சு நீங்க தமிழ்ல வந்து என்னென்ன கெட்ட வார்த்தைகள்லாம் இருக்கா அதை எல்லாமே வந்து யூடியூப்ல தேடி பார்த்தா கிடைக்கும் அந்த அளவுக்கு ரொம்ப மோசமாக போயிட்டு இருக்கு என்ன காரணம்னா ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அதுக்கு சென்சார் கிடையாது அதனால தான் பல கெட்ட வார்த்தைகளை வச்சு இப்போ வெப் சீரீஸ்னு ஒன்று போயிட்டு இருக்கு அது இல்லாமல் மிக சமீபத்தில் ஒரு சம்பவம் நடந்துச்சு தரமணின்னு ஒரு படம் சென்சார் வந்து எந்தெந்த வசனங்களையெல்லாம் கட் பண்ணிச்சோ அந்த வெட்டப்பட்ட வசனங்களை வச்சு ஒரு டீசரை விட்டு சென்சாரில் இதில் யூடியூப்ல விடுறாங்க என்ன நம்ம அதை வந்து பெருசாக விமர்சனம் பண்ணலை என்னன்னா எல்லா டைரக்டர்களும் அவங்களுடைய படத்தை ஓட வைக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரியான சீப்பான வேலைகள்லாம் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க ஆனால் பாலா பண்ணும்போது நம்ம விமர்சிக்க வேண்டியதாக இருக்கு அதுக்கு அடுத்து தம்பி சொன்ன மாதிரி அதை ஜோதிகா வச்சு பண்ணும்போது அதை இன்னும் கடுமையான ஒரு விமர்சனத்தை நோக்கி அது போயிருக்கு அப்படி தான் எனக்கு தோணுது நான் எனக்கு என்னன்னா அந்த படத்தோட ஆடியோ ரிலீஸில் இதுக்கான விளக்கத்தை அவர் சொல்லுவார் சார் விளக்கம் சொல்லுவார் சார் படத்துலையும் பார்த்தீங்கன்னா அப்படி ஒரு காட்சியை கூட இல்லாமல் கூட போகலாம் அது நல்ல விஷயம் இப்போ நம்ம பேசுறது இந்த டீசர் குறித்த விமர்சனம் தானே ஆடியோ ரிலீஸ் வந்தால் கூட யாராவது ஒரு கேள்வி கேட்பாங்க நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு டீசரில் ஒரு டைலாக் யாரும் பேசுகிறது இல்லையா அந்த டைலாக்கு நான் பேசுகிறேன் நீங்கள் பேசியிருப்பீங்க உங்கள் குடும்பத்தில் எல்லாம் பேசியிருப்பாங்க அதான் நான் வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு பாரு நிஜமாக இந்த பதில் தான் அவர்கிட்ட வந்து நீங்கள் எதிர்பார்க்க முடியும் சரி விடுங்க தலைவா இப்போவே முப்பது லட்சம் பேர் பார்த்துட்டாங்க அது இன்னும் ரெண்டு நாள் போச்சிங்கன்னா இன்னொரு ஐம்பது லட்சம் ஆயிரும் பாலாவுக்கே ஒரு ஆசை வந்து அடுத்த படத்தோட தலைப்பு தேவடியா போயிருக்கலாம்னு வச்சா கூட ஆச்சரியப்படுறதுக்கு இல்லை என்னங்க இப்படி போசுக்குன்னு சொல்லிவிட்டீங்க